वेलकम टू हर्षित इंस्ट्यूट यूट्यूब झानल इप्ड वरुक मैं झानल सब्सक्रैब् चुस्क सब्सक्रैब् चुस्को आंध्र मरी तेलंगा नंबर वन आनल क्लास संस्थ हर्षित इंस्ट्यूट अर्स ग्रूप वन टू थ्री फोर एस कास्टेबल आरआरबी मरी विवरल को वे सैट सदर्शी अला उचित मेटीरियल को मैं यापनी डोनक वेलकम टू हर्षित इंस्ट्यूट यह मन करेंट अफेर भाग में इट कल में जगह मोस्ट इंपारटेंट ईवेंट्स एमें वोटर डिस्कसा पर्व इको टाइम का टेन टू फिफ्टीन मिनट्स मोस्ट इंपारटे मैं एग्जामे पाइंट आफ व्यू में मन के इंपारटे वोटे डिस्कसा इट कल में मुंबई पोली एफआर फैल जी एवर मेदे काक्स अं कि ग्लोबल सीईओ अगर पीटर कलकर् इक मन के काक्स अं कि पेर काक्स अं कि ओक काक्स अं कि अने ट्रावल एजेंसी ट्रावल कंपनी दीन इधक ये ट्रावल सर्वीस कंपनी अन्मा वरल वैड मैं भारत देश में का वरल वैड कंपनी मैद इतनी मैद इट कल में एफआर नमो जरिए एवर मुंबई पोलिस प्रपंचव्याप्त चूसक सुमार पदको वेल कोूपय इतना बैंक की अद चलक वीट एगवेद चलो उड़ने जी लोन आईन इतने चल चलक उन्बी इतने मेद बोंबई पोल एफआर नमो जरिए अत पे पीटर कर्कर् पीटर कर्कर् पेर गुर्तुवाली नैक्स्ट अत कंपनी एटे काक्स अंड कि अनेट ग्लो कंपनी दाखिल ग्लोबल सीईओ ग्लोबल सीईओ अंत इतर देश कंपनी उबी ग्लोबल सीईओ अंत का मिगल डैरेक्टर्स मेद के नमो चेयड़ने जी नैक्स्ट अदे विधा इतना इतर देश का भारत देश चूस सुमार मूड वेल आर वलप रे मूड वेल आर वलप रे को थ्री थौज सिक्स हड्रेड फारे टू क्रोर्स ओनली यस बैंक इतना इतना बकाई पड़ने जी ओन यस बैंक मत चूस पदको वेल को रूपये सुमार पदको वेल को रूपये इतना चलो यगनाम से जीत द चलो उड़ने जी का ओनली यस बैंक चूस मूड वेल आर वलप रे रूपये ने यस बैंक की अंत का बैंक मिगल बैंक एसबी ऐक्स बैंक कोटक महेन्द्र बैंक अंड इंडस् इंड बैंक बैंक इतना लोन दिफाटर का मिगल जरिए काबटे इतन मीद रीसे के फैल जी अच्छे दीन तो मन गुर्तुला काक्स अं कि अने दिन संबंधी अड़को ट्रावल सर्वीस संबंधी संस्थ ग्लोबल इतर देश उ इतना यस बैंक की इतना डिफाटे चलो उन्दे मूड वेल आर वलप रे को मोतम प्रपंचव्याप्त में चूसक पदको वेल को रूपये इतना चलने जरग् नैक्स्ट इंकोट चूस सीएल इंट्रड्यूस एक्सक्लूसीव आपशन फर् को इंपोर्ट्स इक मन की सीएल सीएल अंत को इंडिया लिमटेड सीएल 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 अंत को इंडिया लिमटेड इट कल में अनौंसमें जीमंटे स्पाट इ आपशन अने को संबंध इंपोर्टर्स के प्रवेश पड़ने जरिए इंपोर्टर्स एवर उ अंत इतर देश को दिगम चुस्को तम तम इंडस्ट्री रन चुस्कोनी ले पवर सप्लाई का वीटल की इतर देश को दिगम चुस्को तद्वारा वील्जे वील इंडस्ट्रीस रन चुस्को वील के प्रभुत्में बैठ नीचे इतर देश मन को दिगम चुस्को अवसर ले मनमे आपशन अने मन आपशन पागोनी मन को मन उपयोग द्वारा इतर देश सहकार मन को अवसर लेदे कल में कोल इंडिया लिमटेड प्रकट जी काबी सुमार नूट याब मि टन वन फिफ्टी मिलियन टन मैं इतर देश अब्रॉड नीचे मैं तुक काबी एवर इंपोर्टर्स उंपोर्टर्स दिगमति से को दिगम चुस्कने इंपोर्टर्स एवर उ आपशन पागोनी आपशन एलक्ट्राक् आपशन आपशन पागोनी तद्वारा मन को मन उपयोगुन गवर्नमेंट इट कल में दिगम दी अनौन चेयर जरिए इधर आत्म निर्भर भारत भाग में मन दी पे तद्वारा मन के नूट याब मि टन को रीप्लेस अवकाश उ नैक्स्ट इंकोक इंपारटेंट विषय में चूसते 
పిఎం నరేంద్ర మోడీ ఇటీవల కాలంలో ఈ యొక్క ఎకోసాక్ అనేటువంటి ఒక మీటింగ్లో ఆయన వర్చువల్ మీటింగ్లో పాల్గొనడం అనేది జరిగింది ఆ మీటింగ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్స్ ఏంటి ఆ మీటింగ్లో ఎవరు పాల్గొన్నారని చూసుకున్నట్లయితే ఆ మీటింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి నార్వే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నార్వే ప్రైమ్ మినిస్టర్ దీంట్లో పాల్గొన్నాడు అదేవిధంగా యుఎన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్రటరీ జనరల్ అయినటువంటి యాంటోనియో గుట్రెస్ యాంటోనియో గుట్రెస్ కూడా ఈ యొక్క మీటింగ్లో ఈ వర్చువల్ మీటింగ్లో పాల్గొనడం అనేది జరిగింది ఈ యొక్క పదిహేను నిమిషాల పాటు ఈ యొక్క స్పీచ్లో మన భారతదేశం గురించి భారతదేశం యొక్క సపోర్టింగ్ ఇతర దేశాల యొక్క సపోర్టింగ్ భారతదేశం ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఏ విధంగా మనం రీచ్ అవుతున్నాము ఈ విషయాలన్నీ కూడా వీళ్ళు డిస్కస్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ సాక అంటే మనకి దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే మనకి ఎకనామిక్ సోషల్ కౌన్సిల్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ సెషన్ దీంట్లో మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మరియు నార్వే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అట్ ద సేమ్ టైం యాంటోనియో గుట్రెస్ కూడా నిన్ననే ఈ యొక్క మీటింగ్లో పాల్గొని ఈ యొక్క ఇతర దేశాల యొక్క టెక్నాలజీ విషయంగా కానీ లేకపోతే మిగతా విషయాలన్నింటిలో కూడా వీళ్ళు షేర్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఇంకోటి హౌసింగ్ ఫర్ హాల్ అనేటువంటి ప్రోగ్రాం కింద రెండు వేల ఇరవై రెండుకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇల్లు మరి హౌసింగ్ సొంత ఇల్లు కల్పిస్తామని చెప్పేసి ఇదే విషయాన్ని కూడా అక్కడ ప్రస్తావించడం అనేది జరిగింది అది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఎందుకు టార్గెట్ పెట్టారంటే అప్పటికి మనకు స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ స్వతంత్రం వచ్చి నాటికి మన భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు కల్పిస్తున్నామని చెప్పేసి ఈ యొక్క వర్చువల్ మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ యొక్క ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ వస్తే వీళ్ళకి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సహకారం చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి నిన్న ఈ మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్ ఇంకోటి దాంట్లో చెప్పినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎకోసాక్ని ఎకోసాక్కి ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే ఇండియాయే అని చెప్పడం జరిగింది ఎకోసాక్ ఎజెండాలో దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ఇండియా ఎంతో తీవ్రంగా కృషి చేస్తుందని కూడా నరేంద్ర మోడీ ప్రస్తావించడం జరిగింది సరే దీంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఎకోసాక్ మీటింగ్ ఇప్పుడు జరిగింది నెక్స్ట్ ఎవరెవరు పాల్గొన్నారు నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన ఎజెండా ఏంటి నెక్స్ట్ మన హౌసింగ్ అనేది హౌ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అనేటువంటి ఈ యొక్క థీమ్ని ఎప్పటి లోపల మనం భారతదేశం కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటుంది ఈ విషయాలు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మన తెలుగు ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్ మన కె చంద్రశేఖర్ రావు గారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు తెలంగాణ సీఎం అయినటువంటి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ఇటీవల కాలంలో రీసెంట్గా ఒక అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ని ఆయన లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఏంటంటే మిడ్ డే మీల్ మిడ్ డే మీల్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదా మరి మధ్యలో మిడ్ డే మీల్ అంటే మిడ్ డే మీల్ అనేది గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఎవరైతే చదువుతున్నారో అది ఏదైతే జూనియర్ కాలేజ్ అది సీనియర్ కాలేజ్ అది డిగ్రీ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీ మరియు డిగ్రీ కాలేజ్లో చదివేటువంటి ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా ప్రతి విద్యార్థికి కూడా మధ్యాహ్నం ఒక న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అంటే మంచి ఫుడ్ని వాళ్ళకి అందించడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ప్రతి విద్యార్థికి కూడా మంచి ఫుడ్ అందించడం జరుగుతుంది ఈవెన్ డిగ్రీ కాలేజీ కూడా జూనియర్ కాలేజ్ అవ్వచ్చు ఇంటర్మీడియట్ బేస్ ఇంటర్మీడియట్ అవ్వచ్చు లేదా డిగ్రీ కాలేజ్ అవ్వచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మధ్యాహ్న భోజనం అనేది వాళ్ళకు కూడా అందించడం జరుగుతుందని చెప్పేసి అని ఇటీవల కాలంలో ప్రకటించడం జరిగింది ఎందుకు దాన్ని ప్రకటిస్తున్నానని చెప్పేసి ఆయన ఎనౌన్స్ చేశారంటే మధ్యాహ్నం క్లాసులు అయిపోయిన తర్వాత భోజనానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంక అక్కడి నుంచి క్లాసులు రావట్లేదు వెనక రావట్లేదు పిల్లలు ఇంక అక్కడి నుంచి అక్కడే ఉండిపోతున్నారు తద్వారా డ్రాప్ అవుట్ రేటు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో ఎస్పెషల్లీ జూనియర్ కాలేజీ డిగ్రీ కాలేజీలో డ్రాప్ అవుట్ రేట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మధ్యాహ్నం భోజనానికి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ రావట్లేదు కాబట్టి ఒకటి వాళ్ళకి మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అందించాలి పౌష్టిక ఆహారం అందించాలి ప్లస్ డ్రాప్ అవుట్ రేట్ని తగ్గించాలి ఈ రెండు రీజన్స్తో మన కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ గారు ఇటీవల కాలంలో ఈ యొక్క న్యూస్ని అనౌన్స్ చేయడం అనేది ఈ యొక్క విషయాన్ని అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది అది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇండియా ఇటీవల కాలంలో ఒక స్టాట్ స్టాటజిక్ రిజర్వ్ ఆఫ్ పెట్రోలియం మీద యుఎస్ఏతో కలిపి ఒక సైన్ చేయడం అనేది జరిగింది ఏ విషయంగా యుఎస్ఏతో సైన్ చేశారు అంటే పెట్రోలియం విషయంలో యునైటెడ్ నేషన్స్ సారీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఆ
వర్చువల్ మీటింగ్ జరిగింది యుఎస్ఏకి ఇండియాకి ఆ మీటింగ్లో ఒక భారత్ యొక్క పెట్రోలియం నిల్వల్ని బయోగ్యూస్ అమెరికా యొక్క భూభాగంలో నిల్వ చేసుకోవడానికి కేవలం నిల్వ చేసుకోవడానికి స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ అనేది అమెరికా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది దానికి సంబంధించి మనకి భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ మినిస్టర్ అయినటువంటి శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ దాని మీద సైన్ చేయడం జరిగింది అలాగే యుఎస్ సెక్రటరీ అయినటువంటి డాన్ బ్రౌలెట్టి ఆయన కూడా దీని మీద సంతకం చేయడం అనేది జరిగింది అంతేకాకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీని కూడా ఇరు దేశాలు కూడా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి ఆ విషయంలో కూడా ఈ రెండు విషయాల మీద నిన్ననే సంతకాలనే జరిగినాయి అది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మన కరెంట్ అఫేర్స్ పార్ట్లో ఇంకొక విషయంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇటీవల కాలంలో మన ఆత్మ నిర్భర్ భారత్లో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఒక ఐదు పోర్టల్స్ని రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఈ పోర్టల్స్ ఏంటి ఏంటి అని చూసుకుంటే ఒకటి బిహెచ్ఎల్ దాంట్లో బిహెచ్ఎల్ నెక్స్ట్ సిఎంఎఫ్టిఐ నెక్స్ట్ హెచ్ఎంటి ఐసిఏటి అండ్ ఏఆర్ఏఐ వీటికి సంబంధించిన బిహెచ్ఎల్ చూసుకున్నట్లయితే పవర్ సెక్టర్లో ఉన్నటువంటి పోర్టల్ దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి పవర్ సెక్టర్లో ఏమైతే ఉందో పవర్ సెక్టర్కి సంబంధించినటువంటి పవర్ సెక్టర్లో ఒక ఇండస్ట్రీ పరంగా కానీ రీసెర్చ్ పరంగా కానీ అకాడమీ పరంగా కానీ స్టార్టప్స్ పరంగా కానీ బిహెచ్ఎల్ ఇంకా డెవలప్ చేయడానికి ఒక పోర్టల్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దానికి ఒక పోర్టల్ సిఎంఎఫ్టిఐకి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో ఒక పోర్టల్ నెక్స్ట్ హెచ్ఎంటి మిషన్ టూల్స్లో దానికి ఒక పోర్టల్ అదే అదేవిధంగా ఐసిఐటి అండ్ ఏఆర్ ఏఐకి సంబంధించినటువంటి మరొక రెండు పోర్టల్లు టోటల్గా ఐదు పోర్టల్స్ని ఇటీవల కాలంలో నరేంద్ర మోడీ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆర్గనైజ్ చేసే ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ సంబంధిత సెక్టర్లో వాటి యొక్క డెవలప్మెంట్ చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది అది అకాడమీ కావచ్చు ఇండస్ట్రీ కావచ్చు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కావచ్చు స్టార్టప్స్ కావచ్చు అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి దాని మీద రీసెర్చ్లు చేయడం కావచ్చు వీటి ద్వారా వీటిని బూస్టప్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క పోర్టల్స్ని ఐదు పోర్టల్స్ని జూలై సెవెంటీన్త్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అదేవిధంగా మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ చూసుకున్నట్లయితే ఆర్బీఐ ఇటీవల కాలంలో శ్యామ్ శ్రీనివాసన్ శ్యామ్ శ్రీనివాసన్ అనేటటువంటి ఆయన్ని రీఅపాయింట్ చేయడం అయింది జరిగింది ఆర్బీఐ రీఅపాయింట్ చేసింది దేనికంటే ఫెడరల్ బ్యాంక్కి ఎండి అండ్ సిఈఓగా ఎండి అండ్ సిఈఓగా అతన్ని మరలా సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు శ్యామ్ శ్రీనివాసన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్యామ్ శ్రీనివాసన్ని రీఅపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఎవరు చేశారంటే ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ అంటే మనకు తెలుసు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పటి వరకు డేట్స్ వస్తున్నట్లేదు సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ టూ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఈయన రీఅపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఈయన ఫెడరల్ బ్యాంక్కి ఎండిఓ ఎండి సారీ ఎండి అండ్ సిఈఓగా మరలా రీఅపాయింట్ చేసింది ఆర్బీఐ శ్యామ్ శ్రీనివాసన్ పేరు గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ పిఎం స్వనిధి మన ఇంతకుముందు పిఎం స్వనిధి గురించి అంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం పిఎం పిఎం దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది చూసుకున్నట్లయితే స్టేట్ వెంటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పదివేల రూపాయలు వాళ్ళకి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దీని గురించి మనం క్లియర్గా తగ్గ గత క్లాసుల్లో మనం చెప్పుకున్నాం అయితే ఇది ఆత్మ నిర్భర్ భారత్లో దాన్ దాంట్లో భాగంగా ఎవరైతే స్టేట్ వెంటర్స్ ఉంటారో ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉంటారో వాళ్ళ డోర్ స్టెప్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ గుమ్మ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ యొక్క సహాయాన్ని అందించాలని ఒక యాప్ని లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఈ యాప్ ఈ యాప్ ప్రకారం ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి అది అర్బన్ ఏరియాస్లో కావచ్చు లేదనుకున్నట్లయితే రూరల్ ఏరియాస్లో కావచ్చు వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటారు ఆ ప్రదేశంలోనే వాళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది ఇది ఇటీవల కాలంలో ఒక యాప్ని లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ పి ప్రవీణ్ సిద్ధార్థ్ పి ప్రవీణ్ సిద్ధార్థ్ ఎవరు ఎవరు చూసుకున్నట్లయితే ఇటీవల కాలంలో రీసెంట్గా రీసెంట్గా అంటే నిన్నే ఆయన్ని ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఎవరికి ప్రైవేట్ సెక్రటరీ అని చూసుకున్నట్లయితే రామ్నాథ్ కోవింద్ మన రాష్ట్రపతి అయినటువంటి మన ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి రామ్నాథ్ కోవింద్కి ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా పి ప్రవీణ్ సిద్ధార్థ్ పేరు గుర్తుంచుకోవాలి రామ్నాథ్ కోవింద్ యొక్క ప్రైవేట్ సెక్రటరీ ఎవరు అని అడిగినట్లయితే పి ప్రవీణ్ సిద్ధార్థ్ పేరు గుర్తుంచు
హైదరాబాద్ అండ్ వెహంత్ టెక్నాలజీస్ ఈ రెండు వెహంత్ టెక్నాలజీస్ నోయిడా ఈ రెండు కూడా కలిపి ఇటీవల కాలంలో క్రితి స్కాన్ అనేటువంటి అల్ట్రా వైలెట్ బ్యాగ్స్ని ఇటీవల కాలంలో రూపొందించారు ఇవి డిస్ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాగ్స్ అంటే మనకి ఎటువంటి సూక్ష్మ క్రిములన్నీ కూడా చేరకుండా ఉన్నటువంటి ఒక అల్ట్రా వైలెట్తో కూడినటువంటి అల్ట్రా వైలెట్ బ్యాగ్స్ అనమాట అండి అవి వీటిల ద్వారా క్రిములు కీటకాలు ఇవన్నీ కూడా చేరకుండా ఉంటాయి కాబట్టి ఇటీవల కాలంలో ఈ రెండు కూడా కలిపి ఏఆర్సీ హైదరాబాద్ అండ్ వెహంత్ టెక్నాలజీస్ అండ్ నోయిడా ఈ రెండు కూడా కలిపి దీన్ని ఈ యొక్క అల్ట్రా వైలెట్ బ్యాగ్స్ తయారు చేయడం అనేది జరిగింది ఇవి ఎక్కువగా ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ రైల్వే స్టేషన్స్లో కానీ బస్ స్టాండ్స్లో కానీ వీటిలో ఉపయోగించుకోవడానికి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎస్సీ సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల కాలంలో ఒక మూడు నెలల పాటు ఒక పదవి కాలాన్ని చైర్పర్సన్ యొక్క పదవి కాలాన్ని పెంపొందించడం జరిగింది ఎవరి యొక్క చైర్ ఎవరు ఆ చైర్పర్సన్ పేరు జస్టిస్ శివ కృతి సింగ్ జస్టిస్ శివ కృతి సింగ్ కృతి సింగ్ ఆయన యొక్క టెన్యూర్ని ఆయన యొక్క పదవి కాలాన్ని త్రీ మంత్స్ పెంచడం జరిగింది ఆయన ఎవరు దేనికి చైర్పర్సన్గా ఉన్నారు అంటే టీడిఎస్ఏటి టీడి టీడి ఇక్కడ టీడిఎస్ఏటి టీడిఎస్ఏటికి ఆయన చైర్పర్సన్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఈ టీడిఎస్ఏటి అంటే ఏంటంటే టెలికామ్ డిస్ప్యూట్స్ సెటిల్మెంట్ అండ్ అపీలిటీ ట్రిబ్యునల్ టెలికామ్ డిస్ప్యూట్స్ సెటిల్మెంట్ అండ్ అపీలేట్ ట్రిబ్యునల్ దీనికి ఈయన చైర్పర్సన్గా ఉన్నారు ఈయన యొక్క పదవి కాలాన్ని జస్టిస్ శివకృతి సింగ్ యొక్క పదవి కాలాన్ని మరి ఒక మూడు నెలల పాటు సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా పెంచడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇవి ఈ ఇటీవల కాలంలో జరిగినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంకా చాలా ఉంటాయండి అవన్నీ మనకు అనవసరం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాటిలో అక్కడ అల్ట్రా వైలెట్ బ్యాగ్స్ ఒకటి నెక్స్ట్ శివకృతి సింగ్ అనే ఆయన ఎవరు ప్రవీణ్ సిద్ధార్థ్ అనే వ్యక్తి ఎవరు నెక్స్ట్ స్టేట్ వెంటర్స్గా ప్రవేశపెట్టినటువంటి యాప్ ఏంటి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ పోర్టల్స్ ఇటీవల కాలంలో ప్రధానమంత్రి రిలీజ్ చేశారు ఆ ఫైవ్ పోర్టల్స్ ఏంటవి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇండియాకి అమెరికాకి ఇటీవల కాలంలో జరిగినటువంటి ఎంఏయు ఎంఓయు మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ దేని మీద జరిగింది అంతేకాకుండా మన తెలంగాణ సీఎం అయినటువంటి కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి మిడ్ డే మీల్ పథకం ఎవరికి సంబంధించినటువంటిది నెక్స్ట్ దాన్ ఎక్కువసాక్ అంటే దాంట్లో ఎకనామిక్ నేషనల్ ఎకనామిక్ అండ్ కౌన్సిల్ సోషల్ కౌన్సిల్ దీంట్లో ఎవరెవరు పాల్గొన్నారు దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అదేవిధంగా సిఐఎల్ కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఇటీవల కాలంలో ఈ యాక్షన్ ఎందుకు ప్రవేశపెట్టింది దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అదేవిధంగా పీటర్ కెర్కర్ అనే వ్యక్తి ఎవరు ఇక అంతేకాకుండా కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ ఎంత మొత్తంలో ఈ యొక్క డిఫాల్ట్ అయ్యింది అంటే అమౌంట్ని బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి లోన్గా తీసుకొని చెల్లించకుండా పోయింది ఎగనామం చేసింది ఎగనామం పెట్టింది అనేటువంటి విషయాలు పీటర్ కార్కర్ పేరు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి అది ఉన్న కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ అనేటువంటి కంపెనీ అది ఏ రకాల కంపెనీ అది ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ కంపెనీ ఎన్ని వేల కోట్లు పదకొండు వేల కోట్లు ఓన్లీ ఎస్ బ్యాంకే ఎంత డిఫాల్ట్ అయ్యింది అంటే మూడు వేల ఆరు వందల నలభై రెండు కోట్లు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ బాధలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నటువంటి బిట్స్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో రేపటి క్లాస్లో మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయంతో మరలా మనం మిగతా విషయాలు డిస్కస్ చేద్దాం అంతవరకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్